یسو مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے تمام بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بچوں کو بہت بہت سلام خدا مند یحو پا خدا یسو کے نام میں آپ کو برکت دے سلامتی بخشے خدا مند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیائے پاکستان اور عالمگیر کلیسیا تک ہوتا رہے آمین خدا مند ہم سب کو سلامتی بخشے خدا مند ہمارے ملک پاکستان پر اپنی محبت اپنے پیار کو اور زیادہ روشن کرے اس ملک میں امن صلح اور سلامتی کو بحال کرے تاکہ ہم اپنے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں اور خداوند نے یہ خوبصورت جو ملک جو گھر ہمیں دیا ہے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سمسی کے وسیلے سے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اور ہم یہاں قیام وزیر ہیں ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور جہاں جہاں بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے بہت اچھی جگہ مقرر کی ہے تاکہ ہم اس وقت جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں ہم اس کا شکر کرتے ہیں سو so, پوری دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں کے اندر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑ روپیہ لگا کے اپنے لیے زمین خرید خرید کر اس کے اوپر اس کا سٹرکچر تیار کرتے ہیں خوبصورت گھر بناتے ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر گھر تیار کرتے ہیں اور کروڑوں روپیہ لگا کر اس کو خوبصورت بنا کر وہاں قیام کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس نہ تو زمین ہوتی ہے نہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو بھی وہ زمین پر جو ہے ٹینٹ لگا کر اپنا چھوٹا سا خیمہ بنا کر گھر بنا کر وہاں قیام کرتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو قانون ایک ہی ہے جب بھی کوئی ارتھ کوئی کاتا ہے بڑا زلزلہ آتا ہے بھوچال آتا ہے تو چاہے وہ چھوٹا گھر ہی خیمے کا کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا مضبوط گھر ہی کیوں نہ ہو وہ اس وقت گر جاتا ہے اور خدا جو ہے کسی کی طرف داری نہیں کرتا خدا اس کی طرف داری کرتا ہے جو خداوند کی طرف ہوتا ہے جو خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا ہے جو خداوند کے آئین کے مطابق چلتا ہے وہ گھر جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور خدا ہمیں بھی مضبوط بنانا چاہتا ہے تاکہ جب ہم اس زمین پر ہوں تو ہم خداوند کا شکر کریں اب گھر جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک گھر جو ہے وہ ہمارا آسمان پر ہے ایسا الہی گھر ہے کہ جہاں دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے ہمیں مؤثر ہے ہمیں خدا ان کا شکر کرنا چاہیے کہ اس گھر میں اسمانی ہیون میں ہمارا داخلہ ہو اور ہم وہاں قیام کر سکیں اور دوسرا گھر جو ہے وہ اس زمین پر ہے کہ زمین پر لوگ میں نے بتایا کہ روپیہ پیسہ لگا کر اپنے لیے آسائش کے لیے گھر بناتے ہیں اور اس کے بعد زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل آ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک تیسرا گھر ہے جو زمین کے اندر ہے جسے ہم قبر بھی کہتے ہیں وہاں بھی لوگ قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی جو مسیح میں مر مرتے نہیں ہیں وہ تو جو جو سوتے ہیں ان کے لیے تو امید ہے کہ وہ اٹھیں گے اور جو مر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے اور وہ ایسی زمین میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں کہ پرماننٹلی وہاں وہ دفن ہو جاتے ہیں سو یہ تین سٹیجز ہیں لیکن خدا نے ہمیں پوائنٹ کیا ہے خدا نے ہمیں ایک ترتیب دی ہے کہ ہمیں جب بھی کہیں بھی جانا ہے تو ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے ہمیں خداوند کی تعریف کرنی ہے اور جس گھر میں بھی ہم نے جانا ہے جس کلیسیا کے اندر جانا ہے وہاں ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے خداوند کی آئین کو قوانین کو بتانا ہے خداوند کے اصولوں کو بیان کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی دی ہوئی اس زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے خداوند کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے جس گھر میں بھی جائیں اس گھر کی ہمیں سلامتی مانگنے کی ضرورت ہے اس گھر میں جا کر ان بہن بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے وہاں کلام شیئر کرنے کی ضرورت ہے اور اگر وہاں بہت سارے ایسے لوگ جو غیر قوم سے ہوں یا ایسے بے دین لوگ ہوں تو ہمیں ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے ہمیں ان تک بھی یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ خدا مند جو ہے جلد آنے والا ہے اس کی بادشاہی آنے والی ہے اور بہت جلد وہ آنے والا ہے آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کے سپرد کریں اور اس گھر کے لیے آج سے ہی تیاری کریں جس گھر کو بنانے کے لیے آپ جد و جہد کر 
سکتے ہیں ساری زندگی گوا دیتے ہیں لیکن وہ گھر تعمیر نہیں ہو پاتا لیکن ایک ایسا گھر کہ جہاں آپ محنت نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول خدا مند یہوے پا خدا کو دے دیتے ہیں یسو کے نام میں اور پھر وہ اس زندگی کو خدا جو ہے بڑھاتا ہے اور آپ کی لائن کو آپ کے ڈائریکشن کو درست کرتا ہے اور یسو کے نام میں آپ کی زندگی بحال ہوتی ہے اور آپ کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتے کرتے آپ اس آسمانی ہیون اس مکان میں داخل ہو جاتے ہیں سو خدا کے کلام میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس سے ہمیں برکت ملتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اصل میں ہمارا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا وے کیسا ہونا چاہیے ہمیں کس طریقے سے کلسیا کے اندر رہ کر خدمت کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں اپنے اس گھر کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے سو خدا کے کلام میں سے آج ہم انجیل مقدس میں سے لکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اور اس کا دسمہ باپ اور اس کی پانچویں آئے سے پڑھتے ہیں لکھا ہے کلام اقدس میں اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو اور اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا اس گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے وہ کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے گھر گھر نہ پھرو اور جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا اور سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا بابر کا چہرے آمین میرے عزیز بھائی اور بہنا بہنوں یہاں مسیح یسو جو ہے بڑی خاص اور اہم بات ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں ایک خاص پیٹرن بتا رہے ہیں ہمیں ایک ترتیب بتا رہے ہیں اور مسیح یسو نے کہا کہ جب بھی تم نے کسی گھر کے اندر جانا ہے کسی کلیسیا کے اندر جانا ہے تو شالوم بولنا ہے سلامتی مانگنی ہے اور دوسرے کے لیے برکت مانگنی ہے اور اگر وہاں سلامتی کے فرزاند یعنی خدا یسو مسیح کے ماننے والے یسو مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے یسو مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہوں اور خدا یسو مسیح کے آئین قوانین پر چلنے ہو چلنے والے ہوں تو لکھا ہے کہ اگر سلامتی کے فرزند ہوں تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا اور اگر نہیں ہوگا تو وہ سلام تم پر واپس سے آ جائے گا سو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کو خداوند سلامتی کے فرزند بخشتا ہے اور آج دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سلامتی کے فرزند نہیں ہیں وہ خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں خداوند کے آئین کو نہیں مانتے لیکن جو خداوند کی راہ پر چلتا ہے خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اس زمین پر نہیں بلکہ اسمان پر اپنے اس گھر کا منتظر رہے کیونکہ خدا نے اس کا انتظام کیا ہے اور یہاں خدا من یسو مسیح نے کہا کہ جس شہر میں داہل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ مسیح یسو نے کہا کہ یہ غیر قومیں جو ہیں اس کے بارے میں سوچتی ہیں تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور مسیح یسو نے کہا کہ جس گھر میں جاؤ جو کچھ ملے کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے اور یہاں ایک رولز دیا گیا ہے کہ مسیح یسو نے کہا کہ ہر گھر گھر میں ہمیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے ہر گھر کا دروازہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں ہم, ہم آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کلام سنانے کے لیے آئے ہیں وہ کہ اچھی بات ہے خوشخبری سنانا چاہیے لیکن بے مقصد جو ہے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کوئی آپ کو خدا کا خادم سمجھتے ہوئے آپ کو کال کرتا ہے آپ کو انویٹیشن دیتا ہے بیماری تکلیف کے لیے بلاتا ہے تو آپ ضرور جائیں شکر گزاری کریں لیکن مسیح یسو نے کہا کہ 
فضول جو ہے گھر گھر نہ پھرو اور جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں اگر قبول کرے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ پیو بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یعنی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے اب ہمیں خدا مند کا شکر کرنا چاہیے کہ مسیح یسو جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح یسو نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں قبول کرے تو وہاں سلام تمہارا قبول ہوگا اور اگر کوئی قبول نہ کرے اور جس بازار میں جاؤ یا جس جگہ پہ جاؤ اگر کوئی تمہیں قبول نہ کرے تو جو تمہاری جوتیوں کے ساتھ گرد بھی لگی ہو اس سے جھاڑ دو تاکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں بلکہ یہ کہ جان لو کہ مسیح کی یعنی خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور کلام مقدس اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے بہت سارے لوگ آج بھی جو ہے خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو مٹی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے جب ہم بلیس ہوتے ہیں اور وہ مٹی بھی جو ہے بلیس ہوتی ہے اور جب ایسی جگہ جس گھر میں جائیں جہاں خدا کے کلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو بھی جھاڑ دو تاکہ اس کے پاس نہ پہنچے اس گھر میں بھی نہ جائے کیونکہ وہ تو یسمسی کو پہچانتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ خدا کی بادشاہ نزدیک آ پہنچی ہے سو خدا نے ہمیں خاص پیٹرن دیا ہے خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اپنے گھر کی جو ہے ہم نے جو ہے رکھوالی بھی کرنی ہے اپنے گھر کو چیک بھی کرنا ہے اور ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارا دل ہے ہمارے خیال ہیں ہماری سوچ ہیں جہاں خدا مند رہتا ہے کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں تو نہیں رہتا لیکن مسیح یسو نے اس کے بارے میں باخوبی ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے اور مسیح یسو نے ہمیں دو خاص پیٹرن بتائے ہیں دو گاڈ پرنسپل اصولز دیے ہیں متی کی انجیل کے اندر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتویں باپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں اور یہاں ہمیں خدا یسو مسیح نے دو چیزیں بتائی ہیں میں کلام مقدس میں سے پڑھتا ہوں متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اس کا سات باپ اور اس کی چوبیس میں آیت سے لکھا ہے پر جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مان ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینا برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانت ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینا برسا پانی چڑھا آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا اب یہاں دو چیزیں جو ہیں مسیح یسو نے ہمیں بتائی ہے ایک بتایا ہے مسیح یسو نے کہ ہمیں اسٹرانگ گھر بنانے کے لیے ہمیں چٹان پر گھر بنانے کی ضرورت ہے اور چٹان کون ہے چٹان ہمارا خدا مند یسو مسیح ہے جب ہماری بنیاد یسو مسیح پر ہوگی یسو مسیح کو ہم اپنی جو ہے چٹان بنائیں گے اپنا موقع قلعہ بنائیں گے اور جب ہم یسو کے نام میں کوئی بھی جگہ خریدیں گے یسو کے نام میں اسے بلیس کریں گے یسو کے نام میں وہاں ہم جو ہے پہلے اینٹ رکھیں گے اور پوری بلڈنگ بنائیں گے تو وہ اسٹرانگ ہوگی اور وہاں لکھا ہے کہ پھر جتنے بھی طوفان کیوں نہ آئیں کتنی بھی بارشیں کیوں نہ ہوں کتنے بھی ارتھ کو کیوں نہ آئیں وہ چناٹ وہ جو چٹان ہے وہ مضبوط بنے گی اسٹرانگ بنے گی کہ اس کی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے اور یہاں مسیح یسو نے بھی کہا تھا کہ ہمیں جو اچھا گھر بنانا ہے مضبوط بنانا ہے تو وہ چٹان پر بنانا ہے کیونکہ لکھا ہے مینا برسے گا اور پانی چڑھے یا آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے بھی لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی کیونکہ اس کو اسٹرانگ بنایا گیا تھا جب آپ عمل کے ساتھ ایمان کے ساتھ خدا ہم یسو مسیح پر چلتے ہیں کیونکہ مسیح یسو نے کہا تھا کہ جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس چٹان کی مانت ہے اگر آج ہم خدا مند کو سنتے ہیں خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں ریولیشن مکاشوا کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اس کی تیسری عید یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ممبارک ہے اور ہم ممبارک 
اس وقت ہوتے ہیں ہم اس وقت خدا یسو مسیح کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامع پہناتے ہیں جب ہم خدا یسو مسیح کے آئین پر چلتے ہیں اور مسیح یسو نے کہا کہ بے وقف آدمی وہ ہے احمق آدمی وہ ہے اور وہ شخص جو ہے وہ ایسا گھر بنا رہا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور وہ ریت پر گھر بنا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو ہے ریت پانی کے ساتھ بکھر جاتی ہے اور جب بھی پانی آتا ہے تو وہ فوری طور پہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کی ماند ہوگا کہ جس نے اپنا گھر ریت میں بنایا مینا برسا پانی چڑھا آندھیاں چلیں اور اس کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا اگر آج ہماری زندگی بھی اگر ریت کی طرح ہے اگر ہم خدا مند یسمسی کو نہیں مانتے خدا مند یسمسی کی آئین قوانین پر نہیں چلتے اس کی مرضی پر نہیں چلتے اور اس کے حکام کو اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کر دے تو پھر ہم بھی اس ریت کی طرح اپنا زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ ریت کی طرح ہے بے بنیاد ہے اور اس گھر کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں ہے اور جس گھر کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی وہ گر جائے گا لیکن اگر ہماری بنیاد اسٹرانگ ہوگی مضبوط ہوگی تو وہ گھر نہ تو کبھی گرے گا اور نہ اس کو کوئی پریشانی ہوگی بلکہ اس کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ امن اور سلامتی کے ساتھ سوئیں گے کیونکہ انہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا یوہو خدا ہمارا جو یوہو یری خدا ہے اس نے ہمیں یہ گھر بنانے کے لیے دیا ہے اور یہ گھر یہ بدن جو ہے یہ اسٹرانگ ہو گیا ہے یہ مضبوط ہو گیا ہے یہ ایمان میں مضبوط ہو گیا ہے اور جب آپ کی زندگی آپ کا گھر آپ کا دل جان روح اسٹرانگ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا گھر تو پھر آپ کے لیے عثمانی ہیون کھل جائے گا اور یہی گھر آپ کا منتقل ہو جائے گا یعنی انتقال ہو جائے گا اور آپ ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں چلے جائیں گے اور یہی کلام مقدس ہمارے لیے بتاتا ہے اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے اسٹرانگ کرنا ہے اور یس کے نام میں آگے بڑھنا ہے اور خداون کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے نام کو ہمیں ہمیشہ اتم درجہ دینے کی ضرورت ہے اسی طرح ہم متی کی انجیل اس کا آٹھواں باپ اور اس کی بیسویں آیت کے اندر بھی دیکھتے ہیں یہاں کلام مقدس میں ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے یسو مسیح نے کہا کہ لومڑیوں کے تو پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے یہاں مسیح یسو شکوا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کے لیے جو ہے ہوا کے پرندوں کے لیے تو گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم یعنی ابن آدم یعنی یسم سی جو ہیں ان کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے یعنی ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی ہوا کے پرندے ہیں وہ اپنے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اپنے اپنے گھر بناتے ہیں وہاں قیام پذیر کرتے ہیں اور ایک انسان جو ہے جب وہ اپنا گھر بنا رہا ہے اپنے دل کے اندر خدا یسم سی کو رکھنا ہی نہیں چاہتا یسم سی کو قبول ہی نہیں کرتا اور اپنے لیے زمینی گھر بنا رہا ہے اور روحانی گھر بنانے کے لیے اپنے بدن جان روح کو تیار ہی نہیں کر رہا تو مسیح مسی یسو کہتے ہیں شکوا کر رہے ہیں کہ میرے لیے تو تم نے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں یعنی تھوڑی سی بھی جگہ نہیں رکھی کہ میں تو میرے تیرے تیرے پاس آ کر جو ہے بات کر سکوں اور مکاشو کتاب میں مسیح یسو نے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کیا کرتا ہوں ناؤ کرتا ہوں کھٹکھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سنے تو میں دروازہ کھول کے اس کے پاس آ کر اس کی ساتھ کھانا کھاؤں گا اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا بیٹھوں گا اور یہاں مسیح یسو کہتے ہیں کہ ساتھ دھرنے کی بھی جگہ نہیں سو خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہمارے بدن جان روح جو ہے جب چٹان پر بنیں گے ہمارا دل روح یسو کے نام میں اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر نہ صرف یسم سی ہمارے دل جان روح پر اختیار رکھیں گے بلکہ ہم خدا یسو مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات ہندہ قبول کرتے ہوئے اس کے حضور آئیں گے اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس کے نام کو ہم اتم درجہ دے سکتے ہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں اور مسیح یسو نے جب یہ بات کی تو پھر ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ مسیح یسو کو آج اگر ہم نے قبول نہیں کیا آج اگر ہماری زندگی اسٹرانگ نہیں ہے چٹان پر اگر ہماری بنیاد نہیں رکھی گئی تو پھر ہمیں اپنی بنیاد جو ہے وہ یسو مسیح پر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یسو مسیح ہی ہمارا اچھا چرواہا ہے وہ ہمارا جو ہے نگہ بان ہے اور وہ ہمیں اچھی چیزیں دینا جانتا ہے آئیں ہم مانگیں تو صحیح 
لیکن مسیح یسو جو ہے ہمیشہ اپنے طلبگاروں کو دیتے ہیں جب کوئی ایمان کے ساتھ امید کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک خدا مند میں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں اپنی اپنے گھر کو اپنے بدن جان روح کو خدا مند میں چٹان پر یعنی چٹان ہمارا خدا مند یسم سی ہے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ پھر اپنی باہیں پھلائے ہوئے کہے گا اے تھکے ماندو بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ زندگی کا آرام میرے پاس ہے اور یہ شاہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ شاہ چھیاسٹھ باپ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا مند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے تو میرے لیے کون سا گھر بناو گے کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں کہ خدا فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اور نگاہ کروں گا اور اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے یہاں مسیح یسو نے صاف کلیئر خدا کے کلام میں ہمیں بتایا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا مسیح یسو نے کہا کہ تم میرے لیے کون سا گھر بناو گے خدا ان فرماتا ہے کہ آسمان جو ہے میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے تم میرے لیے کون سا گھر بناو گے کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی ہیں اور بے شک کریشن کا کام جو ہے خدا ان یسو مسیح نے کیا ہے خدا ان یسو مسیح نے کیا ہے بک آف جینیسس کے اندر آپ دیکھیں کہ سارا کچھ بنانے والا وہ تخلیق کرنے والا وہ ہر ایک چیز کی سائش دینے والا باغ عدن میں میں مائی ہوا اور باب آدم کو رکھنے والا اور ہر طرح کا خوبصورت پھل دینے والا اور ہر طرح کی نعمتیں بنانے والا کیا وہ اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتا یقیناً بنا سکتا ہے لیکن خدا مند نے اپنے لیے کوئی اس زمین پر جو ہے اپنا گھر نہیں بنایا کہ جہاں وہاں جو وہ رہ سکے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا سو ہمیں خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو دیکھنا اور خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو جاننا ہے اور خدا کے کلام میں سے ان باتوں کا اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے ہم متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجلی پیغام پڑھتے ہیں اس کا اکیس ماں باپ اور اس کی بارہویں آئے سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اور یسو نے ہیکل یسو نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹا دیں اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے اب یہاں مسیح یسو نے جو خاص بات کی مسیح یسو نے کہا کہ یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے نا یہ جو ہیکل بنائی گئی ہے جو زمینی ہیکل ہے جو پتھر اور سیمنٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے مسیح یسو نے کہا کہ یہاں میرے لوگ جو ہیں وہ آ کر دعا کر سکتے ہیں کلام پڑھ سکتے ہیں شکر گزاری کر سکتے ہیں اور یہ گھر جو ہے یہ دعا کا گھر کہلاتا ہے اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے آج بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بہت سارے ایسی بلڈنگس کے اندر بہت سارے ایسے بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور بہت ساری ہمیں اشیاء بیچنے کے لیے لگائی ہوتی ہیں بہت سارے سٹالز بنا رکھے ہوتے ہیں ہم نے لائبریریاں بنا رکھی ہوتی ہیں اور ہم وہاں بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چرچ ہے یہ جو گھر ہے یہ جو بلڈنگ ہے یہ دعا کا گھر ہے لیکن وہاں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ جو خادم وہاں کا مقامی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا چرچ ہے یہ میری کلیسیا ہے یہ میرا گھر ہے اس زمین کو میں نے لیا میں نے ہی اس زمین پر اس سٹرکچر کو تیار کیا اور اب اس جگہ پر میں ہی کلام سناؤں گا میں ہی ایلڈر بنوں گا اور میں ہی ڈیکن بنوں گا میں ہی ورشی بنوں گا اور کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کوئی خادم آ کر یہاں دعا کر سکے کوئی ورشی پر آ کر کلام سنا سکے ہم نے تو اپنے اپنے جو ہے اپنے اپنی سٹیجز بنائی ہوئی ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق گھروں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا سب کے لیے ہوگا لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خادم دوسرے خادم کو اپنے 
کلیسیا کے اندر اس چرچ بلڈنگ میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے کلام سنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے وہ کہتا ہے کلیسیا میری ہے چرچ میرا ہے بندہ اس سے پوچھے کہ کلیسیا کس کی ہے کلیسیا یسو کی ہے تو کیسے ٹھیکے دار بن گیا تو نے کیسے یہ کہہ دیا کہ کلیسیا میری ہے اور بھائی کلیسیا تیری نہیں ہے کلیسیا یسو کی ہے اور یسو نے کہا کہ یہ ہیکل یہ جو تیار کی گئی ہے یہ دعا کے لیے ہے آئے ہم سب یونٹی میں آئیں ہم سب مل کر جو ہے اس کھیت کے اندر کام کریں اور ہم اس جال کو مچھلیوں کے جال کو نہ صرف اکیلے کے لیے بلکہ سب ایک طرح ہم اس کو کھینچیں اور اس کے بعد جو ہے جب ہم یونٹی کے ساتھ کھینچیں گے تو وہ جال کے اندر بہت ساری مچھلی آئیں گی بہت سارے لوگ آئیں گے اور ہم ان کو خدا کے گھر میں جب ایجوکیٹ کریں گے تعلیم دیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے نجات پائیں گے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے اور یہی جو ہے پرپز مسیح یسو بھی ہمیں بتا رہے تھے یہی طریقہ ہمیں سکھا رہے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور مسی یسو کے جو شگرد تھے جب مسی یسو نے یہ کہا کہ یہ گھر دعا کا گھر کہلائے گا تو یسو مسی کے جو شگرد تھے ان کو یاد آیا ان کو ان کا ریمائنڈر لگ گیا ان کو سمجھ آ گئی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی ہال اب ان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ہی مسی یسو نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل پرفیکٹ دی ہے آج ہمیں بھی اپنی جو ہے سچویشن کو دیکھنا ہے اپنے خیالات کو دیکھنا ہے اپنی سوچوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم خدا مند کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں کیا ہم نے کلیسیا کو جو ہے کیا بنایا ہوا ہے یہ ہماری پراپرٹی ہے یا خدا کی پراپرٹی ہے آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو چرچ بلڈنگ ہے یہ جو گھر ہے یہ انسان کا نہیں ہے یہ خدا کا ہے انسان آج ہے تو کل نہیں ہے ہوا کا جھونکا ہے اور یہ کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن اگر یہ گھر یہ جو بلڈنگ ہے یہ جب خدا کی کہلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گھر خدا کا ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے سب کے لیے خدا مند کی شکر گزاری ہونی چاہیے سب وہاں آئیں شکر گزاری کریں اور خدا کے کلام کو اس کی تعظیم کریں اور اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی شکر گزاری کریں اسی طرح ہم رسولوں کے امال کے اندر دیکھتے ہیں اس کے ساتویں باپ کے اندر دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے اور کلام مقدس جو ہے ہمیں بہت کلیئر اور واضح طور پہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے آج ہماری کانٹ چانٹ کر رہا ہے کہ آج کوئی بھی شخص آج اپنے اپنے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کلیسیا میری ہے یہ چرچ بلڈنگ میری ہے کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ آج ہے تو کل نہیں ہے جب تک خدا نے آپ کو زندگی دی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خدا کی ہے زمین اس کی ہے آسمان اس کا ہے اس نے آپ کو سورسز دیے اس نے آپ کو تعمیرات کرنے کے لیے سورس بحال کیے آپ نے یہ گھر تعمیر کیا تاکہ لوگ یہاں آئیں کلام سنیں ورشپ کریں اور لوگ آ کر یہاں ایجوکیٹ ہوں تو پھر آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے کہ آپ خدا مند کی جو ہے پیروی کریں خدا ہم یسو مسیح کی مرضی کے مطابق چلیں اور اپنی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے نہ کریں رسولوں کے مال اس کا ساتھ باپ اس کی چتالیس میں آیت کے اندر لکھا ہے فورٹی فور آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر رسولوں کے مال لکھا ہے شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا جیسا کہ موسا کے جیسا کہ موسا سے کلام کرنے والوں نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا اور اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یسو کے ساتھ لائے اور جس وقت ان قوموں کو اب بہت ساری قومیں اس دور کے اندر ہوتی تھیں بنی اسرائیلی قوم اور یہودا اور بہت ساری اور بھی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے اور 
پالوس رسول جو ہے یہ جانتا تھا متی مرکس لکا یونا یہ سب جانتے تھے کیونکہ خداوند خدا یہ جانتا تھا کہ میں جب مسیح یسو جانتا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ جو ہے بہت سارے اور معبود بنائیں گے اور مسیح یسو کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں عدی عتیق کے اندر کہ جتنے بھی بنی اسرائیلی قوم تھے اہل یہود تھے اور غیر قوم تھے لوگ تھے جنٹائل تھے غیر قوموں سے آئے تھے انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے انہوں نے اپنے اپنے گھر بنانے کے لیے بڑی کوشش کی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر نمرود نے بھی ایسا کام کیا کہ ایک بابل کا برج بنانے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے ایک ایسی بلڈنگ بنائی جائے جو خدا تک پہنچی جائے اور خدا جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو خدا نے ان کی سوچوں کو ان کے خیالوں کو ڈسٹروائے کر دیا ان کو تتر بتر کر دیا خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کے برابر ہو سکے کیونکہ خدا کے سامنے کوئی شخص ٹھہر نہیں سکتا اور یہاں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یقوب کے گھرانے کے واسطے مسکن تیار کروں مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا سلیمان نے جب ہیکل کی تیاری کی تو سلیمان جو ہے وہ خداوند کی طرف سے یہ کام کر رہا تھا کیونکہ بزرگ داؤد کو جو خدا نے کام دینا تھا وہ داؤد بزرگ کام نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایرر تھے اور خدا نے کہا تھا کہ اب تو وہ کام نہیں کرے گا بلکہ تیرا بیٹا جو ہے سلیمان کرے گا اور یہاں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا لیکن باری تعالیٰ نے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے یا میری آرام گاہ کون سی ہوگی اور جو بات پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ خدا مند کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا مگر سلیمان نے بھی جو ہیکل بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہاں جو ہے قربانیاں ہو سکیں لوگ جو ہے خدا مند کے سامنے تو کوئی شخص آ نہیں سکتا تھا بزرگ موسا کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا تھا لیکن لوگ اس دور کے اندر قربانیاں دیتے تھے بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے اور اپنے جو ہے گناہ جو ہوتے تھے ان جانوروں پر لاتے تھے اور اس کے بعد وہ قربانیاں لاتے تھے اور وہ ہیکل تیار کی جاتی تھی اور ہم اس کے بارے میں اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلا سلاطین کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور یہاں ہمارے لیے کیا میسج ہے پہلا سلاطین کی کتاب اور اس کا پانچواں باب ہم دیکھیں گے اور اس کی ہم دیکھیں گے فورٹی فور ورس چوتالیسویں آیت پہلا سلاطین پانچواں باب اور خدا جو ہے ہمیشہ شروع سے ہی اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا ہے سمجھاتا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بتاتا رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے کبھی بھی خدا کی مرضی پر نہیں چلا شروع میں ہی آپ دیکھ لیں باغیدن میں دیکھ لیں کہ انسان نے اپنی منمانی کی ہے لیکن وہ مبارک لوگ ہیں وہ مبارک لوگ ہیں جو خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں پہلا سالاتین اس کا پانچ باپ اس کی تیسری آئے سے میں پڑھتا ہوں لکھا ہے اور سلیمان نے کیا کیا سلیمان نے یہاں بہت بڑا کام کیا ہے آج آپ بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں آپ ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں آپ اپنے دل کو مضبوط کر سکتے ہیں اپنے خیالوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور چٹان ہمارا خدا یسم سی ہے جب آپ بنیاد چٹان پر رکھیں گے نا تو پھر آپ سلیمان بادشاہ کی طرح ہیکل سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں آپ زندگی کے اندر ایک دفعہ یسو کو آنے کا موقع دیں اسے اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کریں تاکہ پھر وہ ہیکل وہ نمونہ جو خدا نے بزرگ موسا کو دکھایا تھا اسے کہیں بڑھ کر خدا آپ سے پیار کرے گا اور آپ کو اس ہیون میں اس ہیکل میں لے کر جائے گا اپنے آپ کو تیار کیجئے کلام مقدس میں لکھا ہے لکھا ہے تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرح ہر طرف لڑائیاں ہوتی تھیں ہوتی رہیں جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا اب خدا مند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت آفت کی مار سو دیکھ 
خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے جیسا خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اب یہ وہ گھر ہے جو خداوند نے مقرر کیا تھا اور خدا چاہتا تھا کہ یہ گھر بنایا جائے اور سلیمان نے بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند کی پیروی کرتے ہوئے خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے اس گھر کو بنایا ہے اور جب خداوند اس گھر کو بناتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں خداوند کی مرض مطابق اس کے آئین کے مطابق اور اس کی رحمت کے مطابق چلتے رہے تاکہ زندگیاں جو ہیں وہ بڑھتی رہے اور زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے نام سے ہمیشہ ترقی کرتی رہے اور ہم اسی طرح یرمیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام کیا خدا آج آپ کے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے خدا میرے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے تمام ان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے جو اس زمین پر جو ہے اپنا گھر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدامند کی دی ہوئی ہے اور ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے روحانی برکات کو ہم نے لینا ہے جسمانی برکات کو بھی لینا ہے ہم نے اس زمین پر خدا نے اگر ہمیں پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے ہمیں اپنا گھر بھی خوبصورت بنانا ہے رہنے سہنے کے لیے بھی بنانا ہے لیکن اتم درجہ پہلا درجہ خدامند کو دینا ہے تاکہ وہ اس زمینی گھر کی طرف کم نظر رکھیں اور عثمانی گھر کی طرف زیادہ جو ہے نظر رکھیں اور یرمیا کی معرفت خدامند نے جو کلام کیا لکھا ہے اس کی پانچویں آیت سے تب خدامند کا کلام مجھ پر نازل ہوا یرمیا کہتا ہے کہ خدامند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے کیا میں اس کمار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا خدامند فرماتا ہے دیکھ جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سنتلت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں ویران کروں اور اگر وہ قوم جس کے حق میں میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سنتلت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس کی نکی سے باز رہوں گا جو اس کے جو اس کے ساتھ کرنے کو تھا اور اب تو جا کر یہودا کے گھر یہودا کے لوگوں اور یشلم کے لوگوں سے کہہ دے کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں سو so, اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے امال کو درست کرے اب جیسے کمہار ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں مٹی دی جاتی ہے اور وہ اس مٹی سے بڑے خوبصورت اور نایاب جو ہے وہ بنا لیتا ہے برتن بھی اور جانور بھی بہت کچھ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے وہ اس مٹی مٹی کے ساتھ سب کچھ بنا سکتا ہے لیکن خدا جو ہے وہ قادل مطلق ہے اس نے اپنے شبی پر اپنی شبی پر انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا تو اس کمہار کی مٹی سے بنائے ہوئے برتنوں سے جو انسان کو خدا نے بنایا ہے خدا نے انسان کو زیادہ ویلیو دی ہے برتن جو ہیں مٹی کے یا مورتیاں جو ہیں جو بہت سارے غیر معبود ان مورتیوں کو مٹی سے بناتے ہیں اور اس کے بعد ان مورتیوں کو سامنے رکھ کر انہی کو سجدہ کرتے ہیں ان کی پوچھا کرتے ہیں تو خدا نے تو منع کیا ہے سختی سے خدا نے کہا کہ اگر وہ ایسا کام کر رہے ہیں نا تو میں ان کو ان کی سزا دوں گا اور اگر وہ ان کو چھوڑ دیں اچھے امال کریں اچھی راہ اختیار کریں تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا سو so, خدا ایک شکوا کرتا ہے یرمیا پانچ کی یارہ میں وہ کہتا ہے اس لیے کہ خدا فرماتا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے مجھ سے نہایت ہی بے وفائی کی ہے پنی اسرائیل قوم اور یہودا ہم دیکھتے ہیں کنوں نے خداوند کی نافرمانی کی آج قومیں قبیلے امتیں کلیسیائیں خداوند کی نافرمانی کر رہی ہیں لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور خدا کے کلام کو اتم درجہ دیتے ہیں اور خدا کا کلام جو ہے 
وہ پھر ان کی زندگیوں کے اندر رہتا ہے پھر جب وہ کلام کرتے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی چٹان جو ہے ایک اچھی جگہ بنائی ہوتی ہے اور وہ گھر جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے اسٹرانگ ہو جاتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جس سنتنت میں یا جس گھر کے اندر پھوٹ پڑ جائے وہ برباد ہو جاتا ہے اپنے گھروں کو ویران ہونے سے بچائیے اپنے گھروں کے اندر پھوٹ نہ ڈالیے گا اپنے گھروں کے اندر یونٹی کو قائم کیجیے گا اور اپنے گھروں کے اندر خداوند کی رحمتوں کو خداوند کی برکتوں کو یاد کیجیے گا کیونکہ خداوند جو ہے جلد آنے والا ہے خداوند جو ہے آپ لوگوں کو برکت دینے کے لیے آ رہا ہے اور خداوند آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی محبت کو بانٹنے کے لیے آیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھا نمونہ لینا چاہتے ہیں ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اچھے گھر کی ضرورت ہے ایک اچھی جو ہے چٹان کی ضرورت ہے اور وہ چٹان جو ہے ہمارا خداوند یسو مسیح ہے ہم امال دو کی دو میں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ یکا یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اب یہاں وہ کہہ رہا ہے خدا کا کلام کہ وہ ایک ایسے گھر کے اندر ایک ایسے بالا خانے کے اندر تھے کہ جہاں خدا کی پریزنس موجود ہوتی ہے اور لکھا ہے کہ ایک سناٹا خموشی اور اتنی خموشی زور کی جو ہے آندھی کا سناٹا ہے یعنی ایک ایسی تیز ہوا آ رہی ہے اس کے اندر سناٹا ہے اور آپ جب سمندر کو دیکھیں کہ جب بالکل سناٹا ہے خموش ہے اور جب سمندر کے اندر آپ کو کوئی آواز نہ آئے سناٹا ہو جائے تو پھر ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے اور یہاں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے پھر گونج گیا کیونکہ پہلے وہ خموش تھے سناٹا تھا جب خداوند کی پریزنٹس آئی اس گھر کے اندر خداوند کی پریزنٹ کے ساتھ اس کی الوحیت ظاہر ہوئی تو جتنے بھی وہ لوگ تھے ایک سو بیس کی جماعت سب خداوند کے سامنے شکر گزاری کرنے لگ پڑے اس گھر کے اندر دعا کرنا لگ, لگ پڑے اور سب یونٹی میں آ گئے اور سب خداوند کی پرستش کرنے لگے غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیا اور اس گھر کے اندر جو ہے ایک بڑا ریوائول آیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ابتدائی کلیسیا کی طرح اس کلیسیا کی طرح جو خدا نے ہمیں یہ پیٹرن دیا ہے بک آف ایکس کے اندر ایک ایسے گھر کے اندر ہمیں رہنے کی ضرورت ہے ایک ایسی چرچ بلڈنگ کے اندر یونٹی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اسٹرانگ ہو جائیں ہم بھی مضبوط ہو جائیں اور ہم بھی خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے والے اور اس کی آئین کے مطابق چلنے والے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے والے ہوں ہم عبرانیوں کے نام لیٹر کے اندر دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے ابرانی اس کا تین باپ اس کی ایک سے چھ آیت کے اندر ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے پس اے بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کہن یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسیح مر گئے اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ جلد آنے والے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد آ کر اپنے لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسیح کا بہایا ہوا خون یسو مسیح کا بہایا ہوا لہو میرے اور آپ کے لیے شفا اور نجات ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو کے لہو سے ہمیں نجات اور شفا ملتی ہے اور بہت سارے اور ہم اقرار کر سکتے ہیں اور یہاں وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسا اس سارے گھر کا مختیار تھا وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے اور جو اس کی دوسری آیت میں لکھا کہ جو آپ نے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسا اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسا سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا کیونکہ جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک وہ کہتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے کلام مقدس کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر کا بنانے والا ہوتا ہے 
आज दुनिया में आप देखें कि कोई ना कोई बाप है कोई बेटा है कोई बेटी है या कोई बहन है जिन्होंने मेहनत की है वो इस ज़मीन पर घर बना रहे हैं लेकिन खुदा ने एक नमूना दिखाया था आसमानी हेवन का नमूना बताया था जो मिट्टी गारे से नहीं बनता खुदा के कला में लिखा है कि हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है उसकी तरफ हमें रहनमाई लेने की ज़रूरत है ताकि हम जब खुदा से रहनमाई मांगेंगे खुदा से कलाम मांगेंगे तो खुदा हमें गाइड करेगा लिखा है मूसा तो उसके मूसा मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तियार है और उसी का घर हम हैं बशरतिया अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूत रखें यहाँ खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि असल जो है वो हमारा खुदामंद यस्सु मसीह है अगर हमारा खुदामंद यस्सु मसीह हमारा निजात देने वाला है अगर खुदा यस्सु मसीह ही हमारा कफारा देने वाला है और यस्सु मसीह ही जो है वो मुख्तियार है तो फिर हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है उसमें कायम रहने की ज़रूरत है उसमें मजबूत होने की ज़रूरत है क्योंकि खुदा ने जो हमें घर दिया है वो ये घर जो है ज़मीनी नहीं है बल्कि ये घर उस्मानी है और हमें आसमानी घर में जाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है हमें दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है हमें किसी तरफ से ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई ना कोई डॉलर भेज दे यूरो भेज दे दरम भेज दे या और करेंसी भेज दे बल्कि हमें खुदामंद की ब्लेसिंग की ज़रूरत है खुदा से मांगने की ज़रूरत है मसी यस्सु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा ढूँढो तो पाओ कटकटाओ तुम्हारे तो वास्ते खोला जाएगा जब हम आसमानी खुदा से मांगेंगे तो फिर हमें वो बरकत देगा वो हमें अल्लाही बरकत भी देगा हमें ज़मीनी बरकत भी देगा फिर हम उस ज़मीनी बरकत में से उस माल व दौलत से फिर हम अपनी आसाइश के लिए अपने रहने सहने के लिए हम जो है ज़मीनी घर भी बना सकते हैं हम एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बन सकते हैं जब हम कोई कलिसिया के अंदर कलाम सुनाते हैं जब कलिसिया के अंदर हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं तो फिर हमें वफादारी के साथ करने की ज़रूरत है हमें आज वो बिल्डिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यस्सु ने कहा था कि ये घर दुआ का घर कहलाएगा आए हमें खुदा ने जो मौका दिया है हम उस मौके से फ़ायदा उठाएं हम अपनी ज़िंदियाँ अपने मालिक खुदामंद के सपुर्द कर दें खुदा ने जो ज़िंदगी आपको दी है ये जो बदन जान रू दिया है यही खुदामंद की हैकल है यही खुदामंद का घर है और यही यस्सु मसीह आपके अंदर है जब यस्सु मसीह आपके अंदर है तो आप मजबूत स्ट्रॉन्ग हैं आप चटान हैं फिर कोई भी तूफ़ान आ जाए बड़े से बड़ा तूफ़ान आ जाए तो वो गिरा नहीं सकेगा क्योंकि खुदामंद आपके साथ है जब खुदामंद आपके साथ है खुदामंद की प्रेजेंस आपके साथ है तो फिर यह सुमसी ने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आए हम अपने खुदामंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दिंदा माने तोबा करे इकरार करे बपतिसमा लें और उस आसमानी हेवन में उस घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा हमें सलामती के साथ वहाँ लेकर जाए और खुदा हमें अपनी मोहब्बत और प्यार के नीचे रखे खुदा खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे गॉड ब्लेस यू